నమస్కారం ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాలకు స్వాగతం భద్రాచల రామయ్య క్షేత్రంలో ముక్కోటి ఏకాదశి అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు కూర్మావతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేసి నిత్య కళ్యాణ మండపం వద్ద స్వామివార్లను కొలువు తీర్చారు ఈ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు కూర్మావతారాన్ని దర్శించడం వల్ల శనిదోషాలు తొలగుతాయని ప్రతీతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా డిసెంబర్ ఇరవై రెండున గోదావరిలో తెప్పోత్సవం జరగనుంది ఇరవై మూడున స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుంది ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి జనవరి రెండు వరకు రాపత్తు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతిగాంచిన తమిళనాడులోని శ్రీరంగంలో రంగనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి పగల్పత్తు ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవ మూర్తి నమ్ పెరుమాల్తో పాటు ఆల్వార్ల మూర్తులను కూడా ప్రాకారాల్లో ఊరేగించారు ప్రధాన ఘట్టమైన ఉత్తర ద్వార దర్శనం డిసెంబర్ ఇరవై మూడున జరగనుంది వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాల్లోనే అత్యంత ప్రధానమైన శ్రీరంగ క్షేత్రం వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలకు ప్రసిద్ధి సింహగిరిపై శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాల్లో స్వామివారి సేవలు సంప్రదాయబద్ధంగా ప్రారంభమయ్యాయి పగల్పత్తు సేవగా పిలిచే ఈ సేవలు ముక్కోటి ఏకాదశి ముందు రోజు వరకు పది రోజుల పాటు జరుగుతాయి ఆలయ అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామిని బంగారు తొలక్కియాన్ పల్లకిలో ఆసీనలను చేశారు దేవతామూర్తులతో ప్రత్యేక తిరువీధి నిర్వహించారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయంలో అన్ని ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేశారు
విశాఖవాసుల కొంగు బంగారం శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసోత్సవ పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు క్షీరాభిషేకాలు నిర్వహించారు నెల రోజుల పాటు జరిగే మార్గశిర మాస పూజలకు తరలివచ్చే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు రోజుకో అలంకారంలో దర్శనమిస్తోంది ముక్కంటి క్షేత్రంలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడి సన్నిధిలో గురు దక్షిణామూర్తికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు జరిగాయి ప్రతి గురువారం దక్షిణామూర్తికి అభిషేక సేవ చేయడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా పాలు పెరుగు తేనె నారికేలం చందనం తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు
ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలోని హరిహర క్షేత్రంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామికి సహస్ర కలశాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది చీమకుర్తి శ్రీకృష్ణుడు మందిరం నుంచి వెయ్యి ఎనిమిది మంది మహిళలు కలశాలతో శ్రీహరిహర క్షేత్రం వరకు ర్యాలీగా చేరుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్వామివారికి మహాసుదర్శన యాగం ధన్వంతరి హోమం లక్ష్మీ నరసింహ యాగం ఉపకలసారాధన ప్రధాన కలసారాధన నిర్వహించారు అనంతరం మహిళలు తెచ్చిన గంగా జలాలతో స్వామివారికి భక్తి శ్రద్ధలతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు దంపతులు ఉభయదాతులుగా వ్యవహరించారు ఉత్సవాల ముగింపును పురస్కరించుకుని స్వామివార్లకు మహాపూర్ణాహుతి జరిగింది దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిపోయింది కాజీపేటలోని శ్రీ శ్వేతార్క మూల గణపతి దివ్యక్షేత్రంలో పోలీ అమావాస్య పూజలు ఘనంగా జరిగాయి తొలుత గణపతి పూజ గౌరీ పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కొలనలో భక్తులు దీపాలను విడిచిపెట్టి గంగా పూజ చేశారు శ్రీశైల శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల ఉభయ పరివార దేవాలయాల హుండీలను లెక్కించారు ఆలయంలోని అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో హుండీ లెక్కింపు జరిగింది ఇరవై ఎనిమిది రోజులలో మొత్తం ఆరు కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు వేల నూట ఎనభై రూపాయల నగదు కానుకల రూపంలో వచ్చింది నాలుగు వందల మూడు గ్రాముల బంగారం పది కేజీల నూట అరవై గ్రాముల వెండి కూడా కానుకల రూపంలో వచ్చాయి భారీ మొత్తంలో విదేశీ కరెన్సీ వచ్చింది ఈ లెక్కింపులో దేవస్థానం అన్ని విభాగాలకు చెందిన అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మహానంది క్షేత్రానికి నలభై మూడు రోజుల్లో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఐదు లక్షల ఆదాయం వచ్చింది దేవస్థానం పరిధిలోని అభిషేకం మండపంలో హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు లెక్కింపు ప్రక్రియలో ఆలయ సిబ్బంది బాలాజీ సేవా సమితి తిరుమల బాలాజీ సేవా సమితి సభ్యులు స్థానికులు పాల్గొన్నారు బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం ఈపురుపాలెంలో అయ్యప్ప స్వామికి ఆరాధనోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరిగాయి నలభై రెండవ ఆరాధనోత్సవాలలో భాగంగా కలశ స్థాపన గణపతి నగరోత్సవం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అలంకరించిన జీడిపప్పు మాల కిరీటాలకు వేలం నిర్వహించారు
శ్రీ సత్యసాయి ఆధ్యాత్మిక యాత్ర పేరిట పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయానికి మణిపూర్ భక్తులు తరలివచ్చారు సాయి కుల్వంత్ సభా మందిరంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక సంగీత నిరాజనం సమర్పించారు అంతకు ముందు స్వామివారి సమాధిని దర్శించుకున్నారు మణిపూర్ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మేలవిస్తూ చిన్నారులు చేసిన నృత్య రూపకం అందరినీ ఆకట్టుకుంది అయోధ్యలో నిర్మితమవుతున్న భవ్య దివ్య మందిర నిర్మాణానికి ధర్మవరం నేతన్న అపురూపమైన కానుకను అందించబోతున్నారు పూర్తిగా రామనామాలతో నిండిన అరుదైన పట్టు చీరను అయోధ్య రామాలయానికి అందించబోతున్నారు ధర్మవరానికి చెందిన డిజైనర్ నాగరాజు తమ పనితనంలో ఇప్పటికే ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించిన నేతన్నలు చేనేత వైభవాన్ని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటబోతున్నారు ఎన్నెన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్న పట్టు వస్త్రాన్ని రామాలయం కోసం నాలుగు నెలల పాటు కష్టపడి రూపొందించారు డిజైనర్ నాగరాజు శ్రీరామ నామాలతో పాటుగా రామాయణ ఘట్టాలతో పదహారు కిలోల బరువు ఉండే ఈ చీర నూట అడుగుల పొడవు ఉంటుంది సప్త వర్ణాలతో తయారైన ఈ పట్టు చీరలో పదమూడు భాషల్లో జై శ్రీరామ్ అన్న అక్షరాలను అందంగా అద్భుతంగా కూర్చారు దీంతో పాటుగానే నూట అరవై ఎనిమిది రకాల రామాయణ చిత్రాలు ఉండేలా పట్టు చీరను డిజైన్ చేశారు ఈ పట్టు చీర మొత్తంలో ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల జై శ్రీరామ్ నామాలను పొందుపరిచారు పూర్తిగా చేనేత మగ్గంపై రూపొందించిన ఈ పట్టు చీర తయారీకి నాలుగు నెలల పాటు శ్రమించి పని చేశామంటున్నారు డిజైనర్ నాగరాజు ఇవి ఈనాటి భక్తి విశేషాలు తదుపరి ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం